A Silo Sant'Elia ancora inesorabilmente tutto fermo. Viene da piangere guardando questo edificio sia come cittadino che come architetto è triste che non si sia riusciti a trovare ancora una soluzione. Sono le parole che arrivano da Margherita Moglioli, presidente dell'Ordine degli Architetti di Como. La situazione in cui versa la struttura di Via Alciato, uno dei tesori del razionalismo lariano progettato da Giuseppe Terragni, è purtroppo nota. L'asilo è chiuso dall'estate del 2019 per lavori annunciati come urgenti ma mai ultimati. I bambini sono stati trasferiti in altre scuole del territorio ma gli interventi attesi sono rimasti come detto in sospeso. I lavori avrebbero dovuto restituirlo alla città entro la Pasqua del 2020. Tutto è rimasto fermo, il cantiere è tuttora bloccato e la struttura è chiusa. Gli studenti che arrivano da Milano come da altre realtà italiane per il tour sul razionalismo si trovano oggi di fronte ad un edificio chiuso e in stato di abbandono. Occorrerebbe avere una visione più ampia della città e pianificare meglio gli interventi, sottolinea ancora Moglioli. È spiacevole dover riscontrare che dopo due anni di pandemia in cui bambini e ragazzi sono stati tra i più penalizzati, ora ci sia anche questo aggravio per le famiglie dell'asilo Sant'Elia, costretta a frequentare altre strutture perché l'edificio è ancora chiuso. Capisco che la normativa italiana non semplifichi la vita alle pubbliche amministrazioni, ma in questo caso, precisa ancora il presidente dell'Ordine degli Architetti di Como, è mancato anche un aspetto legato alla comunicazione. A volte i cittadini, magari con una spiegazione in più, potrebbero comprendere il problema della questione. Il gioiello del razionalismo resta dunque abbandonato e i segni del tempo e dell'incuria sono evidenti. Erba alta, la ruggine che avanza divorando soprattutto le parti esterne della scuola e le fessure che si fanno strada lungo le pareti dell'edificio. Il comune ha il stato bandiera bianca con l'asilo Sant'Elia che passerà in mano alla prossima amministrazione e anche per il nuovo anno scolastico, per bambini e le loro famiglie, non cambierà nulla.